ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സ്പൈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം എന്നാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മാരിനേഷൻ ചിക്കനിൽ ശരിക്കും കോട്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് അധികം ലൂസ് ആയി പോരുത് അരപ്പ് അതുമാതിരി അധികം തിക്കോ ആവരുത് ചിക്കനിൽ കോട്ട് ആവണ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടാട്ട മുളകും വറ്റൽ മുളകും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എരിവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എരിവായിപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്താൽ അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ദാ അരപ്പ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് പീസാണ് വേണമെങ്കിൽ ബോണുള്ള പീസ് ഉപയോഗിക്കാം അതും കുഴപ്പമില്ല ബോൺലെസ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഇത് ചിലർ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ചിലർ നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കൈവച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും വെക്കണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചാൽ കുറച്ച് നല്ലപോലെ മാരിനേഷൻ പിടിച്ചു കിട്ടും ഇപ്പോൾ ദാ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കരുത് പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അപ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയ ശേഷം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം അപ്പോഴേ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറംഭാഗം മാത്രം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അകമൊന്നും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ദാ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കത്തില്ല നല്ല മൂപ്പിച്ചെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇതുമാതിരി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം എണ്ണയൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി ഒരു ടിഷ്യൂലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അധികം വാവട്ടും ഇല്ലാത്ത പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറേ ലക്ഷം കുറച്ച് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ഈ വാവട്ടം വലിയ പാത്രത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ബാച്ചും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക പിന്നെ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ അങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കും കുറേ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കുക്കായി കിട്ടത്തൂല്ല അങ്ങ് പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരിയ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് വറ്റൽ മുളകോളം ചേർത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റൽ മുളകായി കിട്ടും തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുളക് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കൊണ്ടാട്ടം മുളകാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവ് കുറഞ്ഞ
കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ഒരു പത്ത് കുഞ്ഞുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്തിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സവാള ചേർക്കുക കാരണം കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് എപ്പോഴും നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി എണ്ണയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല മൂപ്പിച്ചൊന്നും എടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകും വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കൂട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ വഴന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അതുമാതിരി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഈ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ പൊടികളെല്ലാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഈ ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കൊണ്ടാട്ട മുളകിൻ്റെയും വറ്റൽ മുളകിൻ്റെയും കൂട്ടിൽ നിന്ന് അയ്യഞ്ചെണ്ണം വീതമെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഉള്ളി ഇഞ്ചിയിൽ ചതയ്ക്കുന്ന കല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഈ കൂട്ടായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയ ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനും ബാക്കിയുള്ള കൊണ്ടാട്ട മുളകും അതുമാതിരി വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്ത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനാണ് പിന്നെ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആ ഒരു പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ചുവ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് തീ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇനി അങ്ങനെ നല്ല സ്പൈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസ് ഒക്കെ കൂടെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട